Episode 38. Episode 38. In this episode, you're going to see us install this. You're going to see us use this and this to install some of this. Wow! Dans cet épisode, on va installer notre système Oasis. On va utiliser les pinces Apex, le couteau pour couper, qui fonctionne vraiment bien. Et on a après travaillé avec les bagues, les fittings. Et là, hein, on avait un plastique. On a de plastique? Non. Non. Nous autres, on utilise du brass. Pourquoi on n'utilise pas les plastiques? So, we're using Pex. And this Pex is for our heating system. It's called Super Pex. And it's a double layer Pex. We have the outer layer and the inner layer. They're a different composition and it allows the Pex to breathe better, etc. etc. Now, on the market, you've got plastic fittings like this. You also have brass fittings. There's not a big price difference between plastic and brass. A bus is a rolling earthquake. Basically, picture your house in an earthquake. Do you think your plumbing will survive? Every time we're going down the road, because the roads have potholes and they have undulations and all sorts of fun stuff, this thing vibrates. So, we want the most solid system we can get. You want to do it in French. There are des composants in plastic that are disponible. Nous, on a choisi en laiton. La raison qu'on a choisi le laiton, faut penser qu'un autobus, quand ça roule, c'est comme votre maison dans un tremblement de terre. Il y a des nids de poules, il y a plein de petites craques dans la route, etc. Donc, tous les systèmes sont mis à l'épreuve continuellement. Donc, on choisit d'utiliser de, des composantes plus solides. The other thing that we're using is this crimping tool and these rings. Now, on the market, there's a great system called SharkBite. And the SharkBite system, basically you take the hose, you put it in, and you're done. Whereas these, you'll see, require a little bit of work. Dans l'industrie, il y a des shark. Shark bite. Bite. Le morceau de requin. Peu importe. Faut les crimper. Ah, tu fais juste les requins. Ouais, les shark bites, on fait avec les requins. C'est ça. Et fait que, non, nous autres, on a choisi avec les bagues. Vous allez voir aussi qu'on fait, il faut vraiment faire, on le fait deux fois pour être sûr de s'assurer que tout le rond est bien. And when using these, you want to do it at least twice on the pipe. So we go in this way and we'll go in this way. That way we're making sure that this ring is properly crimped. C'est ça. Pour être sûr que le, le, le cercle est vraiment bien serré dans toutes les directions. And once that's together, it, it holds and it holds very well and no leaks. Il y a no leaks. <laughs> il n'y a pas de fuite si on le fait comme il faut. Si ouais. on n'oublie pas de bague, il n'y a pas de leak. C'est ça. And this thing, this is something that my father passed down to me. So it's been around a while. But it's an orbit pipe cutter. And the way it works is super, super easy. The knife goes in and it effortless, effortlessly slices the pipe. C'est un, c'est un, un, un outil Orbit. Oui, mais très euh, antique. Ouais. Parce que c'est papa qui l'a prêt, qui l'a donné à son fils. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait longtemps que c'est dans la famille. This has been in the family a long time. C'est ouais. ça. The, what we have here is the cover, one of the covers from our Oasis system. And the Oasis system is a hydronic heating system that we'll be putting in the bus. C'est juste le couvert qu'on a ici. La machine est en bas. C'est un système hydroponique. Hydro hydronique. Hydronique au diesel. Ça veut dire que l'eau, euh, le, le liquide est chauffé avec le diesel et ça va circuler à travers les petits tuyaux blancs qu'on a ici, partout. Et chaque euh, chaufferette, chaque, euh, chaque unité a son propre euh, thermostat. Mais ça revient avec deux loupes. Euh, ouais. Other things in this episode, you'll see us install these. And we're going to reveal how this actually works. You saw our little miniature in the last episode. At the end of the episode, we'll show you how the real one works. Eh oui, dans le dernier épisode, vous avez vu le petit lit euh, miniature, mais euh, dans cet épisode ici, vous allez voir comment ça fonctionne en gros on, à la fin de l'épisode. Again, 
If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, you can always leave them below. We're happy to answer. You can also subscribe, hit that notification bell, and even share these videos. Ben oui, oui. Merci. Non, vous allez avoir une super vidéo. <rire> ouais. Laissez-nous vos commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Peu importe si vous avez des questions. Euh... Et des très bonnes suggestions. Oui, des suggestions. Et si vous, avez, vous voulez vous abonner parce que ça vous donne le goût d'avoir plus de vidéos, à chaque fois qu'il en sort un, vous avez une petite notification qui dit « Ah, la Croix Cruiser a sorti une nouvelle vidéo. Ouais. » Et euh, partagez cette vidéo-là. Il y a plein de gens qui savent pas qu'on existe encore, mais quand ils nous découvrent, ils aiment ce qu'on fait. Okay, alors, euh, on aime ça partager ouais. aussi. We like to share. We're, we're teachers by nature, so this yeah. is what we do. Enjoy the video. We'll see you at the end. Bon vidéo. On se voit à la fin. So here we have our bedroom closet. Ici, on va être le garde-robe. So what we're doing is insetting a little place above the uh, the door. On va faire une petite place. Ouais, on, on insère ça, on le rentre plus loin dans le mur pour être capable de mettre le, la tête du mini split. So we'll be putting one of the mini splits here, where Sylvie's hand is. And so we needed the height above the closet to do that. And now, by the way, Sylvie is standing on a step, so the closet isn't that low. <laughs> the garderobe is not si bas que ça paraît. Sylvie est sur un step, donc euh, la garderobe est, est pas tout à fait à six pieds, mais pas loin. Très bon. So the closet is almost at six feet, not too bad, and it's in an area where there's not a lot of traffic. Il y a beaucoup, <coughs> il y a pas beaucoup de trafic dans ce bout-là. C'est à côté du lit. Il y a beaucoup de stock, mais pas de trafic. Yeah. <laughs> So there we have it. Continue following along on the time lapse. And uh, we just wanted to show you what all these angles were about. On voulait juste vous montrer c'était pourquoi tous ces angles.
You see me using a jigsaw a lot, and if we only had one saw to use on the bus conversion, it would be the jigsaw. Vous me voyez utiliser la scie sauteuse à beaucoup de, de reprises, et si on la rajoute une scie à utiliser durant la conversion d'autobus, ça sera la scie sauteuse. Mais, il y a des différences dans les lames, et je tiens à vous l'expliquer. I thought I'd give you a little tutorial on blade choice for your jigsaw. So here we have different blades that uh, all from the same manufacturer, so no, no difference in quality, but we see what the end result is with each blade going across a piece of laminate or a piece of uh, veneer plywood. The first blade is actually designed for laminate. So if you look at the teeth, they're just pointed. Not in any direction, they're just pointed. And this is the resulting cut. The next is a down cutting blade. And if you notice the teeth, they're aiming downwards. The next one cuts up. So it pulls up towards the saw. And this is the result that it gets. And by the way, this is the number of teeth per inch. So 14, 10, eight. This is a metal cutting blade. Great in metal, but as you can see in wood, leaves a lot to be desired. The next one is called a scrolling blade. Has the most number of teeth, but it's a very thin blade. And it has, again, the pointed teeth like the first one, the laminate blade. That particular blade gives a nice cut, but it's very slow going. The next one is a rough cutting blade. 14, or sorry, 10 teeth per inch. They call it a clean cut blade. Not that clean. And finally, using the same blade, so the, the rougher cutting blade, but scoring the edge with a knife on the side that you want to keep gives you a nice smooth cut. So just scoring it with a utility knife. Now that down cutting blade, they gave us a really nice cut at the top. Let's take a look what it did at the bottom. So all the other ones have a nice clean cut at the bottom, but that down cutting blade here has a lot of chip up. Donc, en utilisant ces sauteuses, on a plusieurs sortes de lames à choisir. La première lame qu'on voit ici, les dents sont simplement pointues. Ils n'ont pas de direction ni en haut ni en bas, juste pointues. Et ça donne quand même une belle qualité de coupe. La prochaine, c'est fait spécifiquement pour le contreplaqué, comme ça, et les dents sont par en bas. Le seul défaut, c'est que ça donne une très belle coupe en haut, mais en bas, ça déchire énormément. La prochaine, c'est une lame faite vraiment rough. C'est 8 dents par pouce, et vous voyez comment ça déchire le bois. La prochaine, c'est une pour le métal. Elle n'a pas conseillé dans le bois, comme vous voyez. La prochaine, c'est une scie à contourner pour faire des courbes, pas nécessairement pour aller droit. Et à 20 dents par pouce, ça fait une lame qui est lente à utiliser aussi. Mais ça donne un beau fini. La prochaine, c'est une qui appelle pour coupe propre. Pas nécessairement propre, comme vous voyez. Mais quand même, à l'endos, ça donne, ça donne une belle coupe. Finalement, si on utilise un couteau pour juste faire une ligne dans le contreplaqué. On voit sur le bord que j'ai mis la ligne de couteau, ça donne un très beau fini. Et l'autre côté, mais là, c'est rough. Mais si vous avez juste un bord, vous essayez de conserver, c'est une manière de faire la job. Finalement, il reste une autre sorte de lame, qui est la lame pour la céramique, mais je ne vais pas l'essayer dans le bois. The last blade is one for cutting ceramics. And no, we won't use that in wood. It really doesn't do a good job. So there we have it. Blade selection for a jigsaw. Voici la sélection de lames pour une scie sauteur. Using a jigsaw, despite what a lot of people think, you can actually do a good job, get nice straight lines. Donc en utilisant une scie sauteur, oui, c'est possible d'avoir des lignes droites. C'est juste de se concentrer et pas regarder la lame, mais regarder en avant de la lame. The basic trick is not to watch the blade, it's to watch a couple inches ahead of the blade and just guide it towards where you're watching.
What is this? It's a threaded insert. It's an SI filter. This is here so that when we lift the table up, we can lock it in place. Oh, oh. Donc, quand on va lever la table, la pâte n'est pas encore dessus. The leg isn't, over, isn't attached yet. We'll be able to put the threaded insert or the, the nut in there. Good. Je suis en train de voir ce que monsieur a dans sa tête depuis longtemps. Le système de chauffage! So this is the heating system plan as we have it. The Oasis is in the basement and there'll be four pipes coming up through there. L'Oasis uh, est dans le sous-sol de l'autobus et il y a quatre pipes qui vont monter en dessous du frigo. Au bout de les quatre pipes, il va y avoir des valves pour fermer le système si jamais on a une fuite. Il va y avoir des valves sur le bout de ces pipes pour pouvoir fermer le système si jamais on a une fuite. De là, il y a deux loops, un et deux, très simple. Il y a deux, euh, deux réseaux, numéro un et numéro deux. Le numéro un va fournir le devant de l'autobus. Le uh, number one loop va feed le front du bus. So it's going to be going from here, from there it goes into one heating unit that will be under the stove here, one heating unit that will be behind the driver's seat, and one heating unit that will be beside the passenger seat. That is the, that system. From there it comes back, it goes into return one. Donc, on parle de la fourniture de un, on s'en va dans une unité de chauffage ici, une unité de chauffage derrière le siège du conducteur et finalement une unité de chauffage à côté du siège pour passager. C'est ça qui va chauffer ce réseau-là. L'autre réseau, le numéro 2, ça part d'ici, ça s'en va dans la salle de bain, ça s'en va dans la chambre à coucher, ça revient par le sous-sol pour chauffer où on a nos réservoirs d'eau, Ça remonte et finalement, ça va passer dans le plancher radiant. La raison qu'on fait passer dans le plancher radiant en dormir, c'est l'eau d'un plancher radiant ne devra jamais dépasser 110 degrés Fahrenheit. Le, la bouloir qu'on a, l'Oasis, ça met l'eau à 180. Donc, par le temps qu'il a passé dans les trois autres radiateurs, il va avoir le temps de refroidir environ à 100 degrés pour chauffer le plancher. Le plancher, ce n'est pas notre système de chauffage principal, c'est juste un, un ajout de confort. The other loop, a little longer to explain. We take it from here, we bring it into the bathroom. From the bathroom, it will go into the bedroom. From the bedroom, it comes back, goes into the basement, heats the basement where we have our water system, brings it back up, and then finally, into the tubing we put into the floor at the beginning of the build. That tubing, or in-floor hot water heating, should never exceed 100 degrees Fahrenheit. And the reason we're putting that at the end of the loop is the, the three other radiators will have time to cool down the water from the 180 degree temperature inside the boiler to roughly about 100 degrees when it hits those pipes. And then it'll just keep our floor warm. Our main heating is not the floor. That's just an added little comfort for us. On va installer tout ça avec du, euh, du Super Pex. Donc ça va être un tuyau 3 quarts en Pex. So we'll be installing all this with 3 quarter inch Super Pex, which is a Pex that's designed to uh, be a little more flexible and less chances of bursting if it ever freezes. Donc le Super Pex est un système qui est euh, c'est plus flexible que le Pex traditionnel et en cas de gel, il est un peu plus résistant. L'intérieur du système, c'est tout en glycol. Donc, ça devrait jamais geler, mais on prend nos précautions quand même. Inside of this heating system is a glycol-based formula. Again, rarely any chance of freezing with glycol. It's the same, basically the same thing as what you have in your engine. But, just in case, we want to prevent it. And you install the Oasis system. Yes. So, the, uh, the system we're installing in this bus is an Oasis. The system we have in our GMC is an Aquahot. Very similar systems. The big difference is 
the Aqua Hot uses a high pressure diesel spray, whereas this uses a low pressure. The Aqua Hot, you have to replace the nozzle once a year or every 100 hours of use, whereas this one, you just clean the nozzle every year. Donc, la différence entre celui-là au Mario Oasis dans le GMC, on a un Aqua Hot. Deux systèmes très similaires, le fonctionnement rendu en haut, c'est la même chose. La grosse différence, c'est le système que ça fait chauffer avec le diesel. Le Aqua Hot, c'est sur haute pression, il faut changer le, la buse une fois par année au senteur. Euh, tandis que le Oasis, c'est à basse pression, on fait simplement enlever la buse, on la nettoie, on la remet à sa place. Preparing our manifolds for the floor heating system. Donc on prépare nos pièces de distribution pour le plancher radiant. Quand on travaille avec euh, la soudure dans la plomberie, il faut préparer les morceaux par un, les sabler et deux, les nettoyer avec, pas les nettoyer, mais les, les enduire d'acide. So when we're prepping things to be soldered, Two things need to happen. We need to sand it and we'll be using an acid flux. The acid flux helps the solder to go into the joints and also cleans them. Donc l'acide, ça fait deux, uh, deux choses. Probablement ça l'aide à nettoyer les fixtures, mais aussi ça ça l'aide à l'action capillaire pour rentrer le... Là, le, 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 la soudure. L'étain. L'étain. Donc une fois qu'ils sont tous sablés, on met de l'acide, on l'assemble, puis on commence à souder. So once everything is sanded, we'll put a bit of acid in, then go together, put it together, assemble it, and then start soldering from one end to the other. I'm using this fitting to spread the acid. J'utilise ce morceau-là juste pour étendre l'acide partout. And I'm putting it on the inside of every fitting, not on the outside, that way I don't get it on my fingers, other than this one. Donc je le mets à l'extérieur, à l'intérieur de chaque pièce, pas à l'extérieur. Comme ça, on ne pas sur mes doigts. On fait certain de tourner toutes les pièces pour faire certain que l'acide est bien distribué. So we make sure to turn all the pieces to make sure the acid is well distributed. And this manifold has a direction. We want the water to go in this way and out through here. So we're putting a cap on this end. And this has the same directionality. So là, il y a la même direction. Donc on met ça d'un bord. Les deux vont fonctionner ensemble comme ça. So the two will function like that together. Open the valves. That way, any steam inside will work its way up. On veut ouvrir les valves juste pour faire certain que ça, ça bouge comme on veut. Et on va chauffer pas le morceau, pas l'étain, mais le, le morceau extérieur qui va chauffer l'intérieur, l'étain va rentrer. We do not want to heat the solder. We don't want to heat this piece, we want to heat the cap, and when it's, when it's hot enough, the solder will flow in. When it's hot, the solder will flow in. You see the steam coming out? Let's see the steam And I'd rather have too much solder than not enough. 
go everywhere or? Solder goes all the way around. Prettiest joint, but I know it's not gonna leak. C'est pas le joint le plus euh, le plus beau au monde, mais on va s'assurer que ça va pas couler. Et là, on va laisser ça refroidir, puis on va être capable d'installer. So we're gonna let this cool down, then we'll be able to install it. installed our first Oasis heating unit, but we've modified it just a little bit. On a installé notre premier système Oasis, notre premier chaufferette Oasis, mais on l'a modifié légèrement. Modifications are as follows. We've put on a sound deadening material, and it's a high, high mass, high volume mass that basically absorbs the sound or the vibrations. And to quench vibrations even more, we put a rubber mat underneath it and on every screw, we put these little washers that have rubber bonded to the back and it's a stainless steel washer on the top. Donc, pour réduire le son le plus possible, on les a modifiés légèrement. Première modification, on a placé ce produit-là dessus. Ça vient de Resisto au Québec. C'est un produit qui absorbe beaucoup les vibrations. Euh, C'est très lourd comme produit. Deuxièmement, on a mis un tapis en caoutchouc et Pour les, euh, la taille de la vis, on a mis des rondelles avec des petits rondelles de caoutchouc en dessous. Si vous mettez simplement le caoutchouc en dessous et vous vissez à travers, la vis qui est sur le dessus, si vous n'avez si vous pas isolé avec le caoutchouc, ça sert presque à rien à avoir mis l'isolant en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on a mis au-dessus et en dessous. Uh, if you're trying to reduce vibrations, one of the things or one mistake that a lot of people make is they'll put the rubber mat down like this and then they'll just screw the screw down to the metal. If you don't have the rubber isolation on both sides, you lose the effect of that rubber isolation.
So we have everything hooked up upstairs in the house portion of it. Before hooking it up to the actual hydronic system, we want to make sure there's no leaks. So we're using air to verify that we have no leaks. Ao, tout est branché, tout est fait. Le seul test qui nous reste à faire, c'est vérifier qu'on n'a pas de fuite dans tout le système qu'on vient d'installer. Donc avant de le brancher à l'unité hydronique, on va mettre de l'air dessus et voir si ça tient l'air. Si ça tient l'air, on est correct, on n'a pas de fuite. Si la pression d'air descend, on va trouver c'est où la fuite. We have a fit on and fit. So we found where our leak was. One of the fittings we forgot to put on a. Uh, no bag. One of the rings. Donc on a trouvé notre fuite. Il y a une place qu'on a oublié de mettre une bague. Donc on va mettre la bague et tout devrait prendre le normal. L'importance de faire des vérifications avant de remplir ça de liquide. So the reason we do verifications with air before filling this with liquid. We hear a leak from here, so Sylvie's going to go check where it is. La deuxième shot. You have no way. No. Okay. Try it again. On est au test numéro 3. So we have another very small leak. In testing the system for leaks, we found one. Not one that we caused, one that was pre existing. Quand on a fait les tests pour trouver s'il y avait des fuites dans le système qu'on a construit, on a trouvé un, mais pas dans quoi que nous on a fait. Cette tête là, ça fait longtemps qu'elle coule. So this one's been leaking for a while by the looks of it. And we can see there's a little crack right there. That when I put pressure on it, you can see growing. Donc, il y a une petite fuite de rien juste ici. Que quand je mets de la pression, on voit qu'elle rouvre puis elle ferme. Donc, on va nettoyer puis on va ressouder tout ce coin-là. So, we'll clean up and re-solder this area and test it again. Après ça, on va le vérifier de nouveau. So after four tries, we got it. Pour les quatre essais, on est rendu. On a trouvé quelques bagues qui n'étaient pas serrées, une qui n'était même pas existante. On l'a placé à 10 livres de pression et on va le laisser à 10 livres de pression pour un bon 24 heures, juste pour faire certain qu'il n'y a pas de fuite vraiment lente. So we put it under 10 pounds of pressure. We're going to leave it overnight, maybe even a whole day, and see how far it goes, if there are any leaks. Our heating system is now installed. Starting by the front door, we have a radiator with fan here. And the way these work, it's basically a small heater core or radiator and a computer fan on the back. Alors, euh, notre système de chauffage est installé. Et on a là une fan, euh, un radiateur, euh, puis que c'est une fan qui propulse l'air chaud vers le vent. Tout est connecté comme ça dans l'autobus. So, this is done in two loops, as we could say. They each have individual thermostats, but every room has an individual thermostat, but we have different loops. And there's two loops. One is the front half of the bus, the other one is the back half of the bus. On a deux, dans le système de chauffage, il y a deux loops, il y a deux systèmes de Deux circuits. D'alimentation, deux circuits d'alimentation en avant de l'autobus et en arrière, mais chaque fan a son propre thermostat. And then we go from the front into this one that will be in the living room. Celui-là va être dans le salon. Then under the kitchen cabinets, we have all the guts of the system. En dessous du cabinet de la cuisine. Un autre là. Oui, il y a un autre là et on a aussi tout le mécanisme 
pour contrôler. The red pipes are for the in-floor heating, but they're actually connected to the back system, not the front. Euh, les pipes rouges, c'est le plancher chauffant. Celui-là, il est connecté avec le système arrière de l'autobus. La loupe numéro 2. And there's individual valves. And we also put in this valve here. This will allow us to bypass the in-floor heat should we ever want to. So by closing the valves here and opening that valve there, we end up with a loop that bypasses the floor altogether. Fait que les, les valves ici, c'est vraiment pour euh, ouvrir le plancher chauffant, mais Yvan a installé une, une valve pour bypasser si on ne veut pas que le plancher chauffe ou euh, qu'il arrive quelque chose. Avec cette valve-là, tout le système va marcher quand même en arrière. The loops come up from the basement here. So we have the two supply lines and the two return lines. Fait que le système il commence là, en dessous du frigo, il va avoir un plancher. Le frigo va juste élever un peu pour être capable d'avoir accès à ces tuyaux-là. On a deux, euh, deux lignes pour servir, puis deux re retours. In the bathroom, we have one here. And then there's two lines that go down to the basement. Ici, on a dans la, la chambre de bain, on a une femme, mais oh, on a quelque chose qui s'en va en bas, euh, deux lignes qui s'en vont en bas. Those are to heat the bay that we have the, all the water system in. Ces deux tuyaux-là, c'est relié à une femme qui est en dessous, qui va vraiment chauffer euh, la baie euh, où ce qu'il y a l'eau. On veut garder cette baie-là chaude, en tout cas tiède, pour euh, avoir vraiment être capable de, de pas que l'eau gèle. Ouais. C'est ça. And finally, this is the one that's going to be supplying heat to the bedroom. Et celle-là, finalement, ça va aller dans la chambre. C'est dans la chambre de bain, mais ça va envoyer l'air dans la chambre à coucher. The reason we put this one here instead of in the bedroom, just to quench the fan noise as much as possible, so when we're sleeping and it comes on, it doesn't wake us up. On l'a mis ce côté ici pour vraiment euh, réduire le bruit euh, dans la chambre. On va voir si ça va vraiment avoir un effet, là, mais ça devrait réduire vu qu'à ce côté ici du mur, euh, on va moins l'entendre, c'est certain. And then, to reduce even more noise and vibration, on every one of these, we put this sound deadening mat and they're on rubber base and rubber-backed washers on top of the screw as well. That way, this metal piece is actually sandwiched in rubber. Okay, pour réduire le bruit, chaque fan a un top uh, d'isolant de, de, et en dessous, il y a un caoutchouc uh, et des rubber, uh, des, des washers, des, 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 rondelles. des rondelles avec du caoutchouc uh, dedans. Fait que ça évite vraiment le, une petite vibration, là, ça va réduire le bruit, c'est certain. They're all also connected with rubber hoses. That way, that reduces vibration as well. Et toutes les, les fans sont connectées avec, le, avec des, euh, des tuyaux it... de caoutchouc. Alors, ça va réduire aussi la vibration, le fait d'avoir ça. C'est moins rigide. So there is our heating system. Et ici, vous voyez notre système de chauffage en haut. En haut. We still have the basement to install, but that will come soon enough. Ça, il, reste en... il reste le bas à installer, mais ça sert bien. <rire> Welcome to our office. Hey, bienvenue dans l'office à Yvan. <rire> so, this is our office. Uh, we have a kneeling chair for a couple reasons. First reason is super comfortable and it's good for your back. Second reason, it will fit under the bed when we're not using this as an office. Okay, la première raison pourquoi qu'il utilise ce banc là, c'est que c'est très bon pour sa posture, c'est excellent et très confortable. Et l'autre chose, c'est que quand le lit va être baissé, on va pouvoir le glisser en dessous puis ça va rentrer exactement. Il va être bien stop, entreposé. Oui. Quand on utilise cette room pour son premier purpose, qui est un bedroom, ça devient notre bed. Je vais vous montrer comment c'est fait. Que quand on va utiliser euh, la chambre à coucher pour vraiment se coucher, ben, ça devient un, un lit. 
Puis on va vous montrer comment ça fonctionne. We're going to have something a little fancier for the knob, but for the moment. Ça va être un peu mieux que juste un tarot mm -hmm. euh, quand il va la, la placer pour de vrai. Ça, c'est juste en, mo en ce moment-là, ici, ça some fonctionne of, très bien. Yeah. Some of these things are temporary, like this. <laughs> Qu'on a une pin en haut, une pin en bas. Non, la pin en haut. Ok, là, déjà enlevé. Parfait. <laughs> so, this goes down. The leg comes out. Now the bed is not exactly in a comfortable position. Yeah, c'est ça. La <laughs> première chose, c'est que la, la patte va descendre. Dans cette position-là, c'est pas tout à fait un lit très confortable encore. Et tout ce qui va rester à faire, c'est relever. And then we have two little slide locks. Il y a deux, euh, deux choses de chaque côté pour fermer le lit. Fix. Yeah. So now that everything's together, once we have a mattress on this, we'll be able to be comfortably in bed. <laughs> Et voilà, quand il va le mettre là, ça va être plus confortable, mais c'est la position. And here, you don't see him. There and at the bottom will be drawers, and here will be a door. Okay, ici, vous ne voyez pas, mais il y a un trou, c'est la table de chevet. Et en bas, ça va être deux tiroirs, et en haut, une porte avec des tiroirs, avec des, des tablettes. So behind this space, will be our night tables, or nightstands. And they'll be accessible when we need them from the bed, but not from the front. Because nightstands tend to gather a few things here and there. Ah, c'est fait pour mettre... Euh, la table de chevet, c'est fait pour mettre une coupe de choses. Mais ça va être accessible d'ici, de l'intérieur. Il va y avoir des petites prises de courant, lumière et tout. There'll be lights, there'll be uh, charging for our phones, et cetera, et cetera, switches, all in here, easy to access for us, but not so easy to access from the front. You have to be in bed to use your night table. Yes, on va pouvoir être dans le lit pour utiliser la, la table de nuit, parce que c'est pas accessible de là. Ben, ça va être toujours, là, mais ça va être plus simple quand on va être couché. So there we have our bedroom. Et ici, on a notre chambre à coucher. So people want to see how this Zero clearance Murphy bed works. This is how. Il y avait plein de gens qui demandaient comment ça fonctionnait le lit. Ben, vous voyez maintenant. Vous avez vu. So, thanks for watching episode 38. Merci d'avoir re, regardé l'épisode 38. Thanks for watching episode 38. Merci d'avoir regardé l'épisode 38. Where we got plumbing done, we have heat now, and a bed. On a maintenant le, le plomberie, pas sûr. La plomberie, on a commencé. Non, euh, on a commencé. Euh, la plomberie, le chauffage et la, le lit qui est fonctionnel. Oh, and the closet doors. Et euh, les, les portes du garde-robe. Les portes du garde-robe. So, we didn't talk to you about, the cab about these doors, but they're PAX doors from Ikea. Uh, because... The nice thing about the PAX door is they don't take a lot, a lot of space in the room. Normal traditional sliding doors take a lot of room ver or horizontally or out into the room because normally you're insetting them into a closet. For us, we didn't want our closet to be that deep because of the, the engine cover. We couldn't go in any further. So we chose these doors. They only take up an inch and three quarter of space. Très intéressant. <laughs> Non, on a utilisé ces portes-là <rire> parce qu'ils ne prennent pas une grande profondeur. Normalement, des, des portes coulissantes de... de... Le garde-robe, ça va à l'intérieur du garde-robe. Ceux-là, on les a à l'extérieur et ça prend juste un pouce et demi. Un pouce et trois quarts. Un pouce trois quarts d'épaisseur. Alors, c'est pourquoi on, on, on a dû travailler un peu pour les ajuster. et ont été un peu coupés aussi. Yeah. Mais yeah. tout est sous contrôle. Normally, these doors are 92 inches tall. Right now, they're sitting at 69 inches tall because we modified them. 
Il vient les a modifié. Mais au lieu d'être 92 pouces maintenant, c'est 69. 69 pouces. So that's our doors. Again, thanks for watching. If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, leave them below. We're always happy to answer. Comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Partagez la vidéo parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Alors, euh, et à la prochaine. Merci de nous regarder. And if you're building a bus or a van or anything like that, stay with it. You'll get it done eventually. Ah oui. Ouais. On va avoir fini bientôt. <laughs> non, euh, si, si vous êtes en train de construire un autobus, une van, peu importe. Restez avec le projet. Ah, Un oui. jour, vous allez le finir. <rire> ah, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ça prend du temps et de la patience. It takes time and patience. So thanks a lot. Thank you. Merci. T'as-tu ton téléphone? Non. Il me semble qu'on a juste fait 37. Merci d'avoir écouté l'épisode 39. <rire> Thanks for watching episode 37. Non. Non, on est dans le Ah, c'est 39. So, <rire> on va dire les deux, puis on va être capable de mettre dedans. So, thanks for watching episode 39. Merci d'avoir regardé l'épisode 39. <rire> <laughs> Maybe the episode 30. Hey, thanks for watching. <laughs> uh. <laughs> Do it well.